আসসালাম আলাইকুম আসুন আমরা সরাসরি টপিকে চলে আসি তো আমি আপনাদের সামনে আজকে একটি লেসন নিয়ে এসেছি লেসন টু মে ডে যার টাইটেল কি না মে ডে যার অর্থ হচ্ছে মে দিবস মে দিবস সম্পর্কিত একটি প্যাসেজ যা কিনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনারা ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে বুঝতে পারবেন কত সহজ এবং ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে এর অর্থ করা হয়েছে আপনারা একবার দেখলেই বুঝতে পারবেন আসুন আমরা প্যাসেজটি শুরু করি এখানে প্রথমে বড় একটি সেন্টেন্স দেওয়া আছে আমি প্রথমে পড়ব তারপর ভেঙে ভেঙে একবার অর্থ বুঝাবো তারপর সম্পূর্ণ অর্থ একবার বুঝাবো মে ডে অর ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ডে ইস অবজার্ভ ওয়ান মে ফার্স্ট অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড টু ডে টু কমিমোরেট দ্য হিস্টোরিক্যাল স্ট্রাগেল অ্যান্ড স্যাক্রিফাইসেস অব দ্য ওয়ার্কিং পিপল টু এস্টাবলিশ অ্যান এইট আওয়ার ওয়ার্ক ডে এটি একটি বড় সেন্টেন্স এটিকে আমি একটু ভেঙে বোঝানোর চেষ্টা করব মে ডে মে দিবস অর ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ডে এর আর নাম হচ্ছে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ইস অবজার্ভড পালিত হয় মে ওয়ান মে অর্থাৎ ওয়ান মে ওয়ান পহেলা মে পালিত হয় অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড সারা বিশ্বে টুডে আজ আজ সারা বিশ্বে এই পহেলা মেকে পালন করা হয় টু কমিমোরেট অর্থাৎ স্মরণ করার জন্য অর্থাৎ অবিস্মরণীয় করার জন্য দ্য হিস্টোরিক্যাল স্ট্রাগেল অর্থাৎ এখানে ঐতিহাসিক যে সংগ্রাম অ্যান্ড স্যাক্রিফাইসেস এটা কাদের সংগ্রাম এবং স্যাক্রিফাইসেস অব দ্য ওয়ার্কিং পিপল অর্থাৎ শ্রমজীবীদের জনগণ শ্রমজীবী জনগণের যে স্যাক্রিফাইস এবং ঐতিহাসিক যে সংগ্রাম তাদেরকে স্মরণ করার জন্য তারা কি করেছে কি জন্য যুদ্ধ করেছে টু এস্টাবলিশ প্রতিষ্ঠা করতে অ্যান এইট আওয়ার ওয়ার্কডে এখানে আট ঘন্টা কর্মদিবস প্রতিষ্ঠা করতে যে শ্রমজীবীরা আছে তাদের যে স্যাক্রিফাইস ত্যাগ এবং ঐতিহাসিক যে সংগ্রাম সেটাকে স্মরণ করার জন্য অথবা অবিস্মরণীয় করার জন্য টুডে আজ সারা বিশ্বে পহেলা মেকে আন্তর্জাতিক ওয়ার্কার্স ডে অথবা মে ডে হিসেবে পালন করা হয় আশা করি বুঝতে পেরেছেন ইট ইজ এ পাবলিক হলিডে ইন অলমোস্ট অল দ্য কান্ট্রিজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড এটি যদি আমরা ভেঙে বলি এভাবে যে ইট ইস ইহা হয় এ পাবলিক হলিডে সরকারি ছুটির দিন ইন অলমোস্ট প্রায় সকল দেশের অর্থাৎ অব অল দ্য কান্ট্রিজ সকল দেশের অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বিশ্বের সকল দেশের এটা একটা সরকারি ছুটির দিন প্রায় সরকারি ছুটির দিন এরপর সিন্স এখানে থেকে বা শুরু থেকে সিন্স দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন শিল্প বিপ্লব দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন অর্থ হচ্ছে শিল্প বিপ্লব এর শুরু থেকে ইন দ্য এইটিনথ অ্যান্ড নাইনটিনথ সেঞ্চুরি আঠারো শতক এবং উনিশ শতকের ইন ইউরোপ ইউরোপে অ্যান্ড দ্য ইউএসএ ইউএসএর আঠারো এবং এখানে ইউরোপ এবং ইউএসএ আঠারো অথবা আঠারো শতক এবং উনিশ শতকের যে শিল্প বিপ্লব শুরু থেকে দ্য ওয়ার্কার্স ইন মিলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিস এখানে দ্য ওয়ার্কার্স শ্রমিকরা ইন মিলস মিল কারখানায় অর্থাৎ কল কারখানায় হ্যাড বিন ওয়ার্কিং কাজ করেছিল এ লং শিফট দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতেছিল ফোরটিন অর ইভেন মোর আওয়ার্স এ ডে এখানে চোদ্দ অথবা তারও বেশি ঘন্টা ধরে দিনে এ ডে একটি দিনে চোদ্দ ঘন্টা এবং তার থেকে আরও বেশি সময় ধরে কাজ করতেছিল সেটা কত শতকে আঠারো এবং উনিশ শতকে কোথায় সেটা ইউরোপ এবং ইউএসএ শিল্প বিপ্লবের শুরু থেকে তারা অনেক সময় ধরে কাজ করতেছিল ওয়ান মে ফার্স্ট এখানে পহেলা মে ইন 
1886 সালে পহেলা মে ইনস্পায়ার্ড অর্থাৎ উৎসাহিত হয় বাই দ্য ট্রেড ইউনিয়নস ট্রেড ইউনিয়নের দ্বারা হাফ অফ দ্য ওয়ার্কার্স এখানে যতগুলো ওয়ার্কার অর্থাৎ কর্ম শ্রমজীবী আছে তাদের যে অর্ধেকেরও বেশি বা অর্ধেকের অর্ধেক শ্রমিক অ্যাট দ্য মেক কর্মিক হার্ভেস্ট কোম্পানি ইন শিকাগো শিকাগোর হার্ভেস্ট কোম্পানির যে অর্ধেক শ্রমিক ওয়েন্ট গিয়েছিল অন এ স্ট্রাইক ডিমান্ডিং চাহিদা অর্জনের জন্য ধর্মঘট করতে অ্যান এইট আওয়ার ওয়ার্ক ডে অর্থাৎ আট ঘন্টা কর্মদিবস হিসাবে তারা যে হরতাল করেছিল তা হচ্ছে ম্যাক কর্মিক হার্ভেস্ট কোম্পানির শিকাগোর তে তারা হচ্ছে যে কোম্পানি ছিল সেই কোম্পানির অর্ধেক শ্রমিক এই দাবিতে হরতাল করেছিল বা এসেছিল টু ডেজ লেটার দুই দিন পরে এ ওয়ার্কার্স র্যালি ওয়াজ হেল্ড এখানে ওয়ার্কার্স র্যালি এটা তারা বুঝিয়েছে যে শ্রমজীবীদের যে মিছিল ওয়াজ হেল্ড সংগঠিত হয়েছিল নেয়ার দ্য ম্যাককর্মিক হার্ভেস্ট কোম্পানি হার্ভেস্ট কোম্পানির কাছে একটি মিছিল সংগঠিত হয়েছিল যা কিনা ওয়ার্কার শ্রমজীবীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল অ্যান্ড অ্যাবাউট সিক্স থাউজেন্ড ওয়ার্কার্স হ্যার জয়েন ডিড এখানে ছয় হাজারের শ্রমিক এখানে যোগদান করেছিলেন প্রায় এখানে অ্যাবাউট প্রায় ছয় হাজার দ্য রেলি ওয়াজ অ্যাড্রেসড এই মিছিলটি ওয়াজ অ্যাড্রেস এখানে ওয়াজ অ্যাড্রেস দ্বারা বুঝিয়েছে পরিচালিত হয়েছিল কাদের দ্বারা বাই দ্য লেবার লিডার্স অর্থাৎ শ্রম নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল এই মিছিলটি দে আর্সড এখানে দে বলতে বুঝিয়েছে যে যে লিডারগুলো আছে সেই লিডারকে বুঝিয়েছে আর্স তারা আহ্বান জানিয়েছে দ্য ওয়ার্কার্স শ্রমিকদের টু স্ট্যান্ড টুগেদার একত্র হয়ে দাঁড়াতে বা একত্র হতে টু গো অন উইথ দেয়ার স্ট্রাগেল অর্থাৎ তাদের সংগ্রামের সাথে হাত মিলাতে বা সংগ্রামে যেতে অ্যান্ড নট টু গিফ ইন দেয়ার বসেস ইন টু দেয়ার বসেস এখানে তাদের যে বস বা তাদের যে মনিফ তাদেরকে তাদের কাছে বশ্যতা স্বীকার যাতে না করে সেই কথাই লিডাররা আহ্বান জানিয়েছে জাস্ট অ্যাট দিস মোমেন্ট ঠিক ওই সময় সাম স্ট্রাইক ব্রেকার স্ট্রাইক ব্রেকার অর্থ হচ্ছে ঘর হরতাল ভঙ্গকারী এখানে স্ট্রাইক ব্রেকার অর্থ হচ্ছে যে ধর্মঘট ভঙ্গকারী স্টার্টেড শুরু করেছিল লিভিং দ্য মিটিং প্লেস এখানে স্টার্টেড শুরু করেছিল লিভিং ত্যাগ করতে দ্য মিটিং প্লেস সভাস্থল ত্যাগ করতে শুরু করেছিল কিছু ধর্মঘট ভঙ্গকারী দ্য স্ট্রাইকার ওয়েন্ট ডাউন দ্য স্ট্রিট টু ব্রিং দেম ব্যাক অর্থাৎ ধর্মঘটিরা যারা ধর্মঘট করেছিল ওয়েন্ট তারা গিয়েছিল ওয়েন্ট ডাউন নিচে দ্য স্ট্রিট অর্থাৎ রাস্তায় গিয়েছিল টু ব্রিং আনতে এখানে টু ব্রিং টু যুক্ত কোনো প্রেজেন্ট ফ্রম ভার্বের সাথে যদি কোনো টু থাকে এর পূর্বে যদি কোনো টু থাকে তাহলে তার অর্থ হবে তে তাহলে ব্রিং অর্থ আনা আর টু হচ্ছে তে তাহলে আনতে তাহলে দেম ব্যাক তাদের পিছু পিছু গিয়েছিল তাদের কি ফিরিয়ে আনতে সার্ডেনলি হঠাৎ করে অ্যাবাউট টু হান্ড্রেড পুলিশম্যান প্রায় দুইশত পুলিশম্যান অ্যাট্রাক্ট আক্রমণ করেছিল দেম তাদেরকে উইথ ক্লাবস লাঠি সোটা নিয়ে অ্যান্ড রিভলভার্স অর্থাৎ রিভলভার দিয়ে তাদেরকে আক্রমণ করেছিল ওয়ান স্ট্রাইকার ওয়াজ স্কিলড ইনস্ট্যান্টলি এখানে ইনস্ট্যান্টলি অর্থ হচ্ছে তৎক্ষণাৎ তৎক্ষণাৎ ওয়ান স্ট্রাইকার একজন ধর্মঘটকারী ওয়াজ স্কিলড আহত অর্থাৎ হত নিহত হয়ে গিয়েছিল তৎক্ষণাৎ ফাইভ অর সিক্স আদার্স 
फाइव अथवा पाँच अथवा छजन आदार अन्न्य सरियसलि मारा भावे ओनडेड आहत हो मेनी अब देम तर अने के मध्य वायर बैडलि मारा भावे इंजोरेड इंजोरेड हो आहत हो दे दिवेंट्स अफ मे फार्स्ट एटीन एट्टी सिक्स अठारोश छियाशी साल पहला मे ये घटनाटी इज ए रिमाइंडार अर्थात मन करिए देट जे वार्कार्स उल कन्टिन्यू टू बी एक्सप्लोएटेड एखे श्रमिकरा शोषित होते थे आंटिल जत खुणा पर्त दे स्टैंड आप ता जत खुणा पर्त रुखे दाड़ा एंड स्पीक आउट शोसार है टू गेन बेटार वार्किंग कंडिशन अर्थात एखे बेटार वार्किंग कंडिशन बोलते बुझा से बुझे से जे क्जे जो एक भलो परेश बुझे बेटार पे एखे भलो वेतन अदिकतर भलो वेतन एंड बेटार लाइफ अर्थात जीवन जापनर एक भलो अवस्था की बुझे तो जत खुणा पर्त तारा एक भलो क्जर परेश भलो वेतन एवं भलो जीवन जापन प्रत्याशा ना कर तर का रुखे दाड़े तत क्यों ता हे एक्सप्लोएटेड शोषित होते थे तो ये अपन पैसेजटी जदि भिडियो भलो लेगे थे अवश्य अवश्य लाइक कमेंट और शेयर करबें चैनल सबसक्राइब करते भूलें ना आल्ला हाफिज़